அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாப்பிய நமோ நமக எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே என்ன வேண்டும் நலம் பெருக வளம் பெருக அன்பு நண்பர்கள் ஜோதிட ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஜோதிட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் சித்தி சிவா சோதரத்தின் எஸ் தங்குவேல் கவுண்டளிக்கும் ஆறாம் பாவத்தில் ஒரு சில கருத்துக்கள் உண்மையான கருத்துக்கள் அதே மாதிரி வந்து அவயோகம் நீங்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சில கருத்துக்கள் நன்றி வணக்கம் சித்தி சிவா சோதரர் எஸ் தங்கவேல் கவுண்டர் ஈரோடு ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் தொண்ணூத்தாறு இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி மூணு எழுவத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு நன்றி அவயோகங்கள் கிரகங்களால் ஏற்படும் தோஷம் நீங்கும் கிரக நிலை சந்திர பகவான் பூர்ணச்சந்திரனாக இருந்து வளர்பிரையாக இருந்து ஒன்பதாம் பாவத்தில் இருந்து குரு பகவான் புத பகவான் செவ்வாய் பகவான் இவர்கள் பலம் பெற்று பார்த்தால் தோஷங்கள் நீங்கிவிடும் சந்திர பகவான் தேரிச்ச தேபிரி சந்திரனாக இருந்தாலும் ஆட்சி உச்சம் பெற்று இருந்தாலும் நீச வர்க்கோத்தம் பெற்றாலும் நட்பு வீட்டிலிருந்து வர்க்கோத்தம் பெற்றாலும் தோஷங்கள் பாதிப்பு ஏற்படாது குரு பகவான் சந்திர பகவான் சூரிய பகவான் இவர்களில் ஒருவர் உபஜயஸ்தானமான மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினொன்றாம் இடத்தில் இருந்து சந்திர பகவானுக்கு மூணு ஆ மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் பத்து பதினொன்று ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதில் இருந்தால் தோஷங்கள் நீங்கிவிடும் சூரிய பகவானுக்கு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றில் சந்திரன் அல்ல சந்திரனுக்கு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று சூரியன் இருந்து அவர் அவர்களை குரு சுக்கிரன் பார்த்தால் புதன் பார்த்தால் பகை வெள்ளம் திறமையை தரும் சந்திரன் இருக்கும் இடத்திற்கு எட்டாம் பாகமாக கடகராசி வருமானால் சந்திராஷ்டிரம் தோஷம் பாதிக்காது அந்நாளில் நல்லதே நடக்கும் மேலும் சந்திரன் இருக்கும் ராசிக்கு அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியும் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சந்திராஷ்டம் பாதிப்பில்லை அடுத்தபடியாக ஆறாம் பாவம் மிக முக்கியமான பாவம் வாழ்க்கையிலே கடன் தொல்லை நோய் நொடி இதை பற்றி ஆறாம் பாவத்தை பற்றி தெரிவிச்சுக்கிறது எதிரிகள் கடன்படும் நிலைமை வியாதிகள் இவைகளை குறிக்கும் பாவமாகும் இதன் காரகர் செவ்வாயாகும் பணியாற்றும் நிலையிலும் தெரிவிக்கும் பாவமாகும் வாழ்க்கையில் அமைதியை தருமா அல்லது தேடி தேடி அலைய வேண்டிய நிலை ஏற்படுமானா ஏற்படுமா என்பதை உணர்த்தும் பாவம் வளம் பெறுமானால் அமைதி என்பது அவரையே தேடி வரும் யோகம் உடல்நலம் பெறுவதற்கு இவரே காரணமாவார் மேலும் அவரது நிலைமை ஏமாற்றப்படுவாரா அல்லது பெண்களால் பலரான ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாவாரா என்பதையும் உணர்த்தும் இடம் மருத்துவமனையில் நீண்ட நாட்கள் தங்கும் நிலைமை தெரிவிக்கும் இடம் ஆறாம் பாவத்தின் அதிபதி எந்த பாவத்தில் இருக்கிறாரோ அந்த பாவ பலன் பாதிக்கப்படும் எந்த கிரகத்துடன் எற்றை பாகத்தில் இணைந்துள்ளாரோ அந்த கிரகத்தின் பாவ பலன் பாதிக்கப்படும் உதாரணமாக மூணாம் பாவத்தில் ஆறாம் அதிபதி இருந்தால் இளைய சகோதர உறவு பாதிக்கப்படும் மேலாம் மேலும் மூணாம் அதிபதியும் பார்க்கப்படுமானால் இளைய சகோதரரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் பாவத்திற்கு பாவிகள் சம்பந்தம் பெறுமானால் உடலில் கட்டிகள் தோன்றி துன்பம் தரும் ஒன்று ஆறாம் அதிபதிகள் சூரியனுடன் இணைந்திருந்தால் வைரஸ் காய்ச்சலால் அடிக்கடி பாதிப்பு தரும் ஆறாம் அதிபதி ராகு கேதுவுடன் சம்பந்தம் பெறுமானால் தலையில் பாதிப்பு ஏற்படும் புத பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டால் பிறப்புறுப்பில் கோளாறு ஏற்படும் ஆறாம் பாவாதிபதி செவ்வாயுடன் சம்பந்தம் பெறுமானால் பெரியம்மை சின்னம்மை இவர்களால் பாதிக்கப்படுவார்கள் ஆறாம் அதிபதி சுக்கரனுடன் ஆறில் இணைந்திருந்தால் கணவருக்கு உடலுறவில் விருப்பம் குறைவாகும் சந்திர பகவான் சனி பகவான் ராகு பகவான் ஆறாம் பாவத்திற்கு சம்பந்தம் பெறுமானால் இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு ஏற்படும் ஆறாம் அதிபதி புதன் இணைந்து லக்கணத்தில் இருந்தால் பேச்சில் குறையிருக்கும் காது கேளாத நிலையை தரும் அதே மாதிரி வந்து ஒன்று ரெண்டு அதிபதிகள் ஆறாம் ஆபதி அதிபதியுடன் சம்பந்தப்படுவது கண்ணோய் தரும் சனி பகவான் ஆறிலிருந்து ஆறாம் அதிபதி பார்த்தால் அடிவயிற்றில் வலி அல்லது அல்சர் நோய் தரும் அதே மாதிரி வந்து சனி பகவான் செவ்வாய் பகவான் ஆறிலிருந்து சூரிய பகவான் ராகு பகவான் சம்பந்தப்பட்டால் வியாதி தொடர்ந்து இறுதி வரை இருந்து வரும் ஒன்றாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி ராகுகேதுகள் சம்பந்தம் பெறுமானால் ஸ்னேகால் ஆபத்து ஏற்படும் சந்திர பகவான் ஆறிலிருந்து யாருடன் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தால் இளமையில் உடல்நலம் பாதிப்பை தரும் ஆறாம் அதிபதி அல்லது ஆறாம் பாவம் இவற்றுக்கு சனி செவ்வாய் சம்பந்தம் மதுவுக்கு அடிமையாவார்கள் ஆறு பதினொன்றாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனை பகைவரால் துன்பம் தரும் ஆறாம் அதிபதி கேதுவின் சம்பந்தம் ராகுவின் அம்சத்தில் ஏற்பட்டால் சிறைவாசம் அனுபவிப்பர் சுபக்கிரகம் ஆறாம் பாவத்தில் இருப்பது நலம் தரும் அவர் அங்கு ஆட்சி பெறுமானால் யோகம் தரும் பணியாற்றும் நிலையிலே ஆறாம் அதிபதி நாளில் செவ்வாயுடன் இருந்தால் பகைவரால் அசையாத சொத்துக்களும் அழிந்துவிடும் ஆறாம் அதிபதி பன்னெண்டில் பன்னெண்டாம் அதிபதியுடன் இருந்தால் பகைவர்களால் வழக்குகளால் இழப்பு ஏற்படும் ஆறாம் அதிபதி ரெண்டில் இருந்தால் நண்பர்களே பகைவராவார்கள் 
குரு ஆறாம் பாவத்தில் ஒன்று ஆறு பன்னெண்டாம் அதிபதி ஒன்று இருந்தால் குழந்தைகளே எதிரியாவார்கள் பதினொன்றாம் பாவம் பதினொன்றாம் அதிபதி பதினொன்றில் இருக்கும் கிரகங்கள் பலமானால் சமுதாயத்துடன் நல்லுறவும் பொதுமக்களின் ஆதரவும் நண்பர்களின் உதவியும் பெறலாம் அதில் ராக் இருந்தால் பிரையின ஜாதியினால் நன்மையும் உதவியும் பெறலாம் ஆறு பதினொன்றாம் அதிபதியில் சம்பந்த மகன் மருமகள் உறவும் சுமூகமாக அமையாது சமுதாயத்திலும் சிறு சிறு பூசல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஆறு பத்தாம் அதிபதிகள் சம்பந்தம் தொழில் முறையில் பணியாற்றும் இடத்தில் உறவு சுமூகமாக அமையாது ஆறாம் அதிபதி கீழ்கண்ட ராசிகளில் இருக்கும் நிலையில் தரும் பலன்கள் மேசராசியானால் தலைப்பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்படும் கண்ணோய் தரும் மூளையில் செயல்பாடு பாதிக்கப்படும் ரிஷபராசியானால் மூத்திர பாதையில் கல்லாடிப்பு ஏற்படும் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படும் கழுத்து பகுதியும் பாதிக்கப்படும் மிதன ராசி என்றால் நுரையீரல் நரம்பு ரத்தம் இவைகள் பாதிக்கப்படும் கடகம் அடிவயிற்று பகுதி உப்புசு நோய் இவைகளால் பார்க்கப்படும் சிம்மராசி இதையும் கிட்னி குரல் இவைகளால் பாதிக்கப்படும் கண்ணி மலச்சிக்கல் அஜீரண கோளாறு ஏற்படும் துலாம் சர்க்கரை நோய் கிட்னி பாதிப்பு இவைகளை தரும் விருச்சிகராசி பிறப்பு உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் தனுசு ராசி இரத்த சம்பந்தமான நோய் நரம்பு தளர்ச்சி ஈரல் சம்பந்தமான காச நோய் இவைகளை தரும் கும்பராசி இரத்த சம்பந்தமான நரம்பு தளர்ச்சி கண் நோய் இவைகளை தரும் அதே மாதிரி வந்து மீனராசி சோகை நோய் தரும் காச நோய் உருவாகும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு சரி எதிரியினால் யாருக்கு துன்பம் வரும் ஆறாம் பாவம் எதிரிகளை பற்றிய செய்திகளை தெரிவிக்கும் பாவமாகும் ஆறாம் பாவத்துக்கு ஆறாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவமாகும் பதினொன்றாம் பாவம் எதிரிக்கு எதிரி நண்பர் என்ற முறையில் எதிரிகளை எதிர்த்து வெற்றி கொள்ளும் நிலையை தெரிவிக்கும் பாவமாகும் அதாவது நண்பர்கள் பெரும் உதவியை குறிக்கும் பாவமாகும் வியாதிகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டு குணமாகும் நிலையும் தெரிவிக்கும் விதமாகும் வியாதிக்கு எதிரி மருந்துகள் என்பதால் அதனால் பெரும் பயனை குறிக்கும் லக்னாதிபதியை விட ஆறாம் பாவாதிபதி பலமானால் என்றும் எதிரிகளால் தொல்லைகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எந்த காரகத்துடன் இணைந்துள்ளதோ ஆறாம் அதிபதி அந்த காரக குறிப்பிடும் உறவு பாதிக்கப்படும் உதாரணமாக சூரியுடன் இணைந்திருந்தால் தந்தை உறவு பாதிக்கப்படும் மேலும் ஒன்பதாம் பாவம் தேடியும் ஆறாம் பாதியை சம்பந்தம் பெறுமானால் அவரது தந்தையே எதிரியாவார் இதே முறையில் மற்ற பாவங்களின் காரர்களை ஆராய்ந்து யார் எதிரி என்பதை காணலாம் ஆறாம் அதிபதியும் செவ்வாய் பகவானும் சம்பந்தம் ஏற்படுமானால் நெருப்பு ராசிகள் இருந்தால் நெருப்பால் மின்னலால் இடியால் மின்சாரத்தால் ஆபத்து ஏற்படும் அவை நில ராசிகளில் இருந்தால் பூகம்பத்தால் வாகன விபத்தால் ஆபத்து ஏற்படும் அவை காற்று ராசிகள் இருந்தால் புயலால் ஆகாய விமானத்தை விபத்தால் ஏற்படும் அவை நீர் ராசியாக இருந்தால் சுனாமி போன்ற சீற்றத்தால் தண்ணீர் ஏற்படும் சூழலால் தண்ணீரில் மூழ்குவதால் ஆபத்து ஏற்படும் எந்த திசையில் ஆபத்து ஏற்படும் சூரிய பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் கிழக்கு பகுதியில் இருப்பவர்கள் உறவு பாதிக்கப்படும் செவ்வாய் பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் தெற்கு பகுதியில் இருக்கும் வீட்டின் சொந்தக்காரர்கள் உறவு பாதிக்கப்படும் சனி பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் மேற்கு பகுதியில் இருப்பவர்கள் உறவு பாதிக்கப்படும் சந்திரன் பலமிட்டு மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் வடக்கு பார்த்தவர்கள் எதிரியாவார்கள் குரு பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் வடகிழக்கு பகுதியில் இருப்பவர்கள் உறவு பாதிக்கப்படும் புத பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் வடமேற்கு பகுதியில் இருப்ப உறவு பகையாகும் சுக்கர பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் தென்கிழக்கு பகுதியில் வசிக்கும் பெண்களின் உறவு பகையாகும் ராகு பகவான் மூணாம் பாவத்தில் இருந்தால் தென்மேற்கு பகுதியில் இருப்பவர்கள் உறவு பாதிக்கப்படும் பொதுவாக மூணாம் பாவம் மூணாம் அதிபதி மூணாம் பாவத்தில் இருக்கும் கிரகம் பாதிக்கப்படும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவர்கள் உறவும் பாதிக்கப்படும் அன்றாடம் தண்ணீர் குழாடி குழாயில் சிறு சிறு பூசல்கள் ஏற்படும் வணக்கம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்